ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് ഫാമിലി വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം പൈനാപ്പിൾ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ കാച്ചാനായിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ക്രീം മിൽക്ക് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറു തീയിലൊന്ന് ഇതൊന്ന് വറ്റാനായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ആ സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ പാല് കാച്ചുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ബൗളിലായിട്ട് കുറേശ്ശെ പാല് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തണുത്ത പാലിൽ വേണം കോൺഫ്ലവർ കലക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കോൺഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കലക്കി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ബൗളിലെ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് സി എം സി സി എം സി പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് ഇതൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഫഷണലി ചേർക്കുന്ന പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒട്ടും കൂടി പോകരുത് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി കട്ടയില്ലാത്ത കലക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത് ജി എം എസ് ജി എം എസ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഐസ്ക്രീമിന് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൗഡറാണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഒന്നും ഒട്ടും കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന അളവ് മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഐസ്ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി എടുക്കണം ഇത് കട്ട വരും നമുക്ക് അരിച്ചാണ് നമ്മളിത് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ തീ നന്നായിട്ട് ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ജി എം എസും സി എം സി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അരിപ്പയിലൂടെ വേണം അരിച്ചൊഴിക്കാൻ കാരണം അതിൽ കട്ട കാണും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ കണ്ണുള്ള അരിപ്പയിലൂടെ ജ്യൂസ് അരിക്കുന്ന അരിപ്പോ അതുപോലത്തെ അരിപ്പയിലൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അല്ലാതെ ചായ അരിക്കുന്ന അരിപ്പിലൂടെ അരിക്കരുത് ഒട്ടും നമുക്കത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ കണ്ണുള്ള അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കണം ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ നമുക്കൊന്ന് സേ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ കണ്ണുള്ള ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഒഴിക്കാൻ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ കാണും കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഐസ്ക്രീം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇതിൽ തരി വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഒന്ന് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഇത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പാലൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണമായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ മുറിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇതിപ്പോൾ നാല് കപ്പ് വരെ ചേർക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് കപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പൈനാപ്പിൾ കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കാരണം ഐസ്ക്രീമിൽ പൈനാപ്പിൾ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ
ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാല് നമുക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ വിലയിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഇത് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് സെറ്റായി പോയാൽ ഇത് അകത്തോട്ട് പോയില്ല ഇത് മുകളിൽ തന്നെ ഇത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഇതെല്ലാം തീർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തോട്ട് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒത്തിരി പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ താഴേക്കും കൂടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു പകുതി ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഫൈനലി നമ്മൾ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പകുതി വരെ ഇത് സിങ്കായി വന്നോളും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് കറക്റ്റിന് ഓരോ സ്കൂപ്പിലും ആകത്തോട്ട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് സ്കൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രീസറിൻ്റെ തണുപ്പിന് അനുസരിച്ച് കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊരു ഒമ്പത് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ആറ് മണിക്കൂറായപ്പോൾ എടുത്തു കാരണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എന്നാലും ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോ സ്കൂപ്പിലെ താഴോട്ടും ഒക്കെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പ്രൊഫഷണൽ അതായത് ബ്രാൻഡഡ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിനുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കളർ മാത്രം കുറച്ച് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ കളർ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സീസണാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കടയിൽ പോയി വാങ്ങി കഴിക്കുകയില്ല അത്ര സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് ഈ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്